Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Äh, ich weiß noch nicht... Genau, doch, ich weiß, was wir genau heute machen. Nämlich, äh, den Overlord DLC vor allem. Und vielleicht noch die restlichen Loyalitätsmissionen, bevor wir uns dann nach... Aber wahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahme dann mit der Hauptstory weitergehen. Komm, das war ein schöner deutscher Satz. Wobei, ich finde, eigentlich ist, äh... Mass Effect 2 ohne die Nebenmission ist das Spiel einfach richtig kurz und Mass Effect 2 ist auch sehr charakterbasiert. Also man verpasst den Großteil des Spiels eigentlich, wenn man die ganzen Loyalitätsmissionen nicht macht. Na komm, wir scannen nochmal kurz. Ich möchte noch ein paar Upgrades. Gibt's, also ein paar Upgrades gibt es, glaube ich, noch und die möchte ich auch haben. Ich habe übrigens inzwischen festgestellt, ich kann das Sturmgewehr Venevent nicht bekommen. Also ich könnte es mir höchstens hacken, aber ich kann sonst es nicht bekommen, weil das nur für Soldaten ist. Finde ich persönlich dumm, aber... Ich meine, vor allem bei Frontkämpfer sind ja eigentlich so eine Kreuzung aus äh, Soldaten und keine Ahnung... Experten, glaube ich. Ja, Experten. Weil es gibt ja im Prinzip, also das gibt's ja sechs, sind ja sechs Klassen, aber drei davon sind ja eigentlich Mischformen von den anderen drei. Und vom Kämpfer sind Experten gemischt mit Soldaten. So, so also hier brauchen wir schon mal nicht mehr. Bei Planeten, wo jetzt keine Rohstoffe sind, werde ich auch gar nicht erst suchen. Aber hier ist viel los. So. Hier ist aber viel los, was Rohstoffe angeht. Soll mir recht sein. So, da müssen wir jetzt eigentlich nicht scannen, aber wir können noch mal kurz bei Norden vorbeischauen. Waffenupgrades. Präzisionsgewehr, schwere Pistole, Schaden, ja, das halte ich für sinnvoll. Schlussverbesserung, verbesserte Brennstoffzellen, ja, bitte. Und sonst upgrade, wieso kann ich das, ach, ja, weil ich das noch brauche und das kriege ich, glaube ich, nur auf der Citadel oder so. Ja, komm. Ich 
kann mich zwar nicht erinnern, dass ich mal irgendwie im Nahkampf angegriffen wurde, aber kann nicht schaden. Ja, dann halt bitte die Klappe. Ganz ehrlich, die sollen mir sagen, wenn ich Nachrichten habe, nicht wenn ich sie nicht habe. Na. Schockwelle und der vierte Stufe bin ich 26. Ich weiß nicht, ob ich danach noch genug Punkte bekomme, um Ziehen komplett zu entwickeln. Kryomunition interessiert mich mal so gar nicht. Energieentzug. Oh ja, Energieentzug wollen wir haben. Alles klar. Gesichert. Was haben die hier gemacht? Irgendwie lernt es keiner, dass mit Gav experimentieren einfach nicht funktioniert. Was? Er? Warum hat... Warum hat die VI ein Geschlecht? Mir gefällt das hier gerade nicht. Das ist extrem creepy gerade. Warum hat das Ding ein Gesicht? Das ist auch überhaupt nicht laut. Elkor Eiersalat? Was? Wow. Mir gefällt das gerade nicht. Ach so, ich dachte schon, die kämpfen gegeneinander, aber es ist ja wegen Tali. Ich will nicht die ganze Zeit Reload canceln, aber es geht ja nicht in Mass Effect 2. Also vielleicht geht es, aber ich wüsste nicht wie. Ich dachte schon, wir hätten Garrus zurückgelassen. Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All 
Wird langsam munitionstechnisch ein bisschen knapp. Kann einer von denen mal was droppen? Okay, nicht runterschauen. Ähm. Gareth, Tali, macht ihr das für mich? Ich habe keine Munition. Na also. Ja, da hast du schon recht, Tali. Von Soon, das ist sehr genau für eine VI. Mit sowas kann man immer sehr gut planen. Wow. Au. Mir gefällt das Verhalten dieser Frau I nicht. Kannst du vielleicht nicht aufstehen, bloß weil da was detoniert? So. Also sobald er nicht mehr gepanzert hat, ist das eine Bitch. You've got to be kidding. Move! The whole thing's giving way! Over here! What the hell is going on around here? Man's reach exceeding his grasp. Come on. I'll explain. Das war jetzt nicht die cleverste Art, das Ding zu zerstören. So während man draufsteht. You have my thanks, Commander Shepard. You bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. Was ist hier los? You owe us that explanation. This is Project Overlord. An attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. Vorsichtig ausgedrückt. I'd hate to see what you'd call a disaster. 
You can't dismiss the entire project. We did succeed, at least partially. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins. You should have considered that before you started the experiment. We couldn't be expected to account for every outcome. Certainly not the abomination David has become. David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. What happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. Hmm. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but... With artificial intelligence, there's no such thing as safe. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Hm. Das erklärt, warum das Ding sich so menschlich verhalten hat. Ähm, wo müssen wir jetzt hin? Gibt es hier noch irgendwas? Ich sehe eigentlich jetzt gerade nichts, ne? Das Ding ist einfach auch ein bisschen... Ah, okay. Mit dem Ding. Das Ding ist einfach, die, wenn man M halt mehrfach hintereinander drückt, dann wird die Karte halt nicht wieder angezeigt. Man muss erstmal ein bisschen warten, was ich total bescheuert finde. What? Sind die gerade mit dem Ding durch den Korridor geflogen? Warum? Ich verstehe das gerade nicht. Das Ding. Okay, was ist das hier? Ich will eher mal wissen, wo ich jetzt hin muss. 
Weil der Pfeil ist ein bisschen sehr vage. Weil das da sieht nicht aus wie Teil des Levels. Ernsthaft? Wir haben eine VI, die darauf achtet. Ich finde die beiden Monde sehen sehr cool aus. Natürlich immer noch die beiden. So, wir haben keine Erfahrung bekommen. Oh Mann. Komm, ich muss jetzt mit dem... Ich muss jetzt mit dem Hammer durch, ne? Ah, okay. Ich dachte, wir müssen die Dinger jetzt einfach nur meiden. <lacht> 